हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ रजनी भाटिया चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर नंबर थ्री फॉर क्लास एट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स ये आपको कुछ फिगर्स दी हैं इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिगर इज हेयर अब देखिए रिकॉल कीजिए ये क्या है एक पॉलीगन है ट्राइंगल है पॉलीगन कोई भी हो चाहे ट्राइंगल हो चाहे क्वारिलेटर हो हमने ये डिस्कस किया था एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन वो क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360 तो आप यहाँ x को फाइंड आउट करना देखिए दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर दिस इज एक्सटीरियर दिस इज एक्सटीरियर तो आप लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज थ्री तो आप लिखेंगे वन डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स दैट विल बी 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 125 प्लस 125 250 फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री तो एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस टू तो एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड हेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स किया क्या आपने आपको पता है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है तो आपने इन तीनों को प्लस किया इक्वल टू 360 किया यहाँ से आपको अनलोन क्वांटिटी मिल जाएगी लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट यहाँ पे आपको वन टू थ्री फोर फाइव साइडेड फिगर दी है दिस इज अ पेंटागन इसमें भी देखिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले सारे एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ पे आपको ये मार्क दिया हुआ इट मीन्स इट इज़ नाइन्टी ये जो ऐसा स्क्वायर मार्क लगा के दिया होता है ना इस तरह का ऐसा इसका मीनिंग होता है कि एंगल 90 है अब यहाँ पे इंटरनल एंगल 90 है जब इंटरनल एंगल 90 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ 180 में से माइनस करना है लीनियर पेयर है ये आपको पता है तो आप पहले यहाँ पे इसको वन मार्क कीजिए तो एंगल वन प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन कैसे लीनियर रीजन बेटा जरूर मेंशन करना है साथ में आपने बताना है कि आप क्यों क्या यूज कर रहे हैं तो एंगल वन इज इक्वल टू वन एटी माइनस नाइन्टी वन इज इक्वल टू नाइन्टी यानी कि ये एंगल भी आपको नाइन्टी डिग्री मिल गया अब ये नाइन्टी एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं दिस इज नाइन्टी दिस इज सिक्सटी दिस इज नाइन्टी दिस इज सेवेंटी एंड दिस इज एक्स तो आप लिखेंगे वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 सिक्सटी या आप सिंपली भी लिख सकते हैं बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन जैसे आपने पिछले पार्ट में लिखा कोई भी वे में आप लिख सकते हैं 90 प्लस सेवेंटी प्लस एक्स प्लस नाइन्टी प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी अब आप इनको प्लस कीजिए 90 90 180 250 एंड 60. दिस इज 310. अगर आप इस तरह से ओरली नहीं कर सकते तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप इनको कॉलम में अरेंज करके भी प्लस कर सकते हैं प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री तो x इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस वन थ्री हंड्रेड टेन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री तो वैल्यू ऑफ x इज 50 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलेगन हमारी अन नोन वैल्यू एक्स क्या आ गई 50 डिग्री This is the required answer. Here is question number टू Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of nine sides. करना क्या है इस question में Exterior जो angle है regular polygon, regular मतलब सारी sides equal हैं nine sided figure है उसका आपको exterior angle find out करना है Exterior angles का sum मैंने अभी बताया कि चाहे जितने मर्जी साइड के फिगर हो पॉलीगन होना चाहिए जितने मर्जी साइडेड वो हो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 आएगा नाइन साइडेड फिगर है तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स नाइन हो गया तो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू आपने हमेशा लगाना है 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ साइड से आपने इसको डिवाइड कर देना है तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 360 एन मीन्स नाइन यहाँ नाइन गिवन है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी नाइन फोर जो थर्टी सिक्स फोर्टी और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा फोर्टी डिग्री आएगा नाइन साइडेड फिगर जो कि रेगुलर है रेगुलर मतलब सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं 
Next is B part. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 15 sides. So sides n kitna ho gaya? 15. So exterior angle kya ha Exterior angle that is equal to 360 divided by n. So aap divide karenge 360 divided by 15. n is the number of sides which is 15. So aap yaha isko divide kijiye. This is 24. आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं सिंपल डिवाइड है 15 2 जा 30 आएगा 6 और ऊपर से 0 आ जाएगा 60 हो जाएगा 15 4 जा 60 तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर इसमें कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी साइड्स डस अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 अब एक्सटीरियर एंगल 24 आपको गिवन है आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो यहां पे भी आप क्या करेंगे वही सेम फार्मूला एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री गिवन तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए 360 को 360 डिवाइडेड बाय 24 आप 24 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए यहां आप डिवाइड कर भी सकते हैं ऑरली भी हम मैंने किया तो दैट इट विल गिव यू 15 360 ये 24 वन सा 24 इट इज 2 वन और ऊपर से 0 देन 5 सा ठीक है तो दिस इज 15 आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15 इस केस में अगर उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड्स 15 होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज हाउ मेनी साइड्स डस अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 अब स्टूडेंट्स हैं यहां कंफ्यूज नहीं होना बच्चे क्या करते हैं 360 को सीधे 165 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं दैट इज रॉन्ग ये इंटीरियर एंगल है आपको एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला पता है तो पहले क्या निकालेंगे हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे वो कैसे निकलता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल पहले आप जो गिवन है वो लिखिए इंटीरियर एंगल कितना है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्रीस तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल इंटीरियर वाला ये है तो दिस इज 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 15 डिग्री नाउ नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल अब एक्सटीरियर एंगल कितना है आप उसे डिवाइड कीजिए 15 है तो इट विल गिव यू 24 नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24 जब कोई इंटीरियर एंगल आपको 165 गिवन है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 24 डायरेक्ट नहीं निकालना उससे पहले इंटीरियर से आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे देन उसके बाद आप नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे क्योंकि फार्मूला जो है वो एक्सटीरियर एंगल के लिए है नॉट कि इंटीरियर एंगल के लिए नेक्स्ट इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 क्या ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो है 22 हो तो देखिए स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है नो no. क्यों बिकॉज़ 360 जो है वो 22 से डिवाइड पूरा नहीं होता बिकॉज़ 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 ये रीजन आ जाएगा जब आप ने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो आपने क्या करना है 360 डिवाइडेड बाय दिस 22 तो जब आप 360 को ऐसे देखिए 360 को आप ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूं 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 वन से 22 4 वन 140 हो गया तो 6 से करेंगे 6 टू द 12 एंड 6 टू द 12 एंड 113 तो आपको यहां एट रिमाइंडर मिल जाएगा जबकि हमें पूरा पूरा डिवाइड चाहिए हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए यानी कि 22 इसको पूरा डिवाइड नहीं करता इसलिए ये पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ साइड्स वही हो सकती हैं जो 360 की डिवाइजर हैं जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं नेक्स्ट है सेम उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल क्या ये जो 22 है ये इंटीरियर एंगल हो सकता है आप देखिए जब ये इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 
विल बी 180 एटी माइनस ट्वेंटी टू अब वन एटी माइनस ट्वेंटी टू करोगे तो कितना आ जाएगा वन फिफ्टी एट वन फिफ्टी एट भी ही थ्री सिक्सटी को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता तो नो बिकॉज वही सेम रीजन वन फिफ्टी एट ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी का ये डिवाइजर नहीं है इसलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई वट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन अगर एक रेगुलर पॉलीगन है उसका मिनिमम यानी कि छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल क्या होगा और क्यों आप कैसे कह सकते हैं रीजन भी आपको देना है साथ में देखिए सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल है वी नो ट्राइंगल एक सबसे छोटा पॉलीगन है इससे छोटे तो टू साइडेड फिगर कोई होती नहीं है थ्री साइड से ही फिगर स्टार्ट होती हैं तो इसका रेगुलर हो अगर ये रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल हो इक्विलेटरल हो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल क्या होता है सिक्सटी डिग्री तो आप यहाँ क्या लिखेंगे द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज ट्राइंगल ट्राइंगल ही एक रेगुलर पॉलीगन है सबसे छोटा एंड ईच एंगल एंगल ऑफ अ रेगुलर ट्राइंगल रेगुलर ट्राइंगल नहीं लिखेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखें इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री तो 60 डिग्री ही मिनिमम वैल्यू है इंटीरियर एंगल की सो so, 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी पार्ट इज वॉट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल अब बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है अब देखिए सेम वही ट्राइंगल ही है जो हमने अभी बात की ये ट्राइंगल है रेगुलर यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका हर एंगल 60 हो गया तो एक्सटीरियर एंगल फिर क्या होगा 180 में से आप ये माइनस करेंगे 60 तो 180 एटी माइनस सिक्सटी दैट इज वन तो मैक्सिमम इसी ऊपर वाले जो पार्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 ट्वेंटी हाउ आप लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ईच एंगल 60 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 एटी माइनस सिक्सटी दैट इज वन ट्वेंटी तो वन ट्वेंटी जो है वो वैल्यू आ जाएगी एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू विच इज पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलिकन दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू स्टूडेंट्स आई होप यू हैव गॉट इट थैंक्स अलॉट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये दो वीडियो मैं डेली हो सिलेक्ट की उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आन गया नाल ही तो संबंधित प्लेलिस्ट भी मैं अटैच कर दी है उम्मीद है तुम्हें तो मेरे वालों की जाने वाली एफर्ट्स जरूर पसंद आ रही हो चैनल सबसक्राइब जरूर करोगे थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगली वीडियो